আসন্ন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে আজ থেকে শুরু হয়েছে মনোনয়ন বিষয়ে আপিল আবেদন সকাল থেকে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে যাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে তাদের কেউ কেউ এসেছেন মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল করতে আপিল আবেদনের গ্রহণের জন্য নির্বাচন ভবনে দেশের 10টি অঞ্চলের জন্য 10টি বুথ করা হয়েছে এই বুথগুলোতে থাকা 10 জন কর্মকর্তার কাছে আপিল আবেদন জমা দিতে হবে আজ থেকে 9 ডিসেম্বর পর্যন্ত সকাল 10:30টা থেকে বিকেল 4টা মধ্যে নির্বাচন কমিশন বরাবর স্মারক লিপি আকারে আপিল দায়ের করা যাবে 10 থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন 100টি করে আপিল আবেদন ক্রমানুসারে নিষ্পত্তি করা হবে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে আপিল দায়েরের খবর জানাছেন সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট নিয়ামুল আজিজ সাদেক তার সাথে যুক্ত হচ্ছি আমরা সাদেক আপিল দায়েরের বিষয়ে কি তথ্য আছে আপনার কাছে নাহিদ আপনি জানেন যে আজকে সকাল থেকে আপিল দায়েরের বিষয়টি শুরু হয়েছে পাঁচ তারিখ থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত এই আপিল চার দিন আপিল চলবে আপিলটি তারা শুধুমাত্র এখানে গ্রহণ করবেন পরবর্তীতে দশ থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত যে আপিলগুলো সে আপিলগুলো এই নির্বাচন কমিশনের বেসমেন্ট ফ্লোরে সেখানে নিষ্পত্তির জন্য শুনানি হবে সেই শুনানি শেষে একটি সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে আপনি জানেন যে সাতশো একত্রিশ জন আপিল যাদেরকে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে উনিশশো পঁচাশি যাদেরকে বৈধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে মোট সাতাশশো ষোলোটি আবেদন সে আবেদ মনোনয়নপত্র সেই মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই সেই ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আর সকাল থেকে আমরা দেখেছি যদি আপনাকে বলি যে এখানে আপিল এখন পর্যন্ত পড়েছে নটি থেকে দশটি পর্যন্ত যেখানে অনেক গুলো বুথে এখন পর্যন্ত আবেদন আসেনি বিশেষ করে ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী সহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে এখন পর্যন্ত আবেদন আসেনি আবেদন এসেছে খুলনা এবং খুলনা সহ খুলনা এবং এর সাথে সাথে আমরা দেখেছি যে রংপুর এবং এর পাশাপাশি যে বরিশাল অঞ্চলে সেখানে আবেদন এসেছে আমরা এখন একজন আবেদনকারীর সাথে কথা বলছি যিনি আপিলে আপিলে এসেছেন এবং তিনি এর আগে বাতিল হয়েছে তার মনোনয়ন আপনার আবেদনটি কেন বাতিল হয়েছে এবং আপনি আপিলে কি বলেছেন আমি মেজর ডাক্তার শেখ হাবিবুর রহমান আমি তৃণমূল বিএনপি থেকে খুলনা চারের পদপ্রার্থী আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমি তিরিশ তারিখে আমার নমিনেশন সাবমিট করি এবং তিরিশ তারিখ বিকেল তিনটার সময় আমার গ্রামের বাড়িতে দুইটা বিদ্যুৎ বিল বাকি ছিল এবং সেটা বা তিরিশ তারিখ বেলা বারোটার সময় পরিশোধ করা হয় কিন্তু আমি এটা জানতাম না তো তিরিশ তারিখের পরে এক তারিখ বন্ধ ছিল দুই তারিখও বন্ধ ছিল তিন তাদের কাছে এসে পৌঁছায় পৌঁছা বিদ্যুৎ বিলটা ঠিক অনলাইনে জমা দেওয়া হয়েছে অথচ ওনারা পাননি তো এক তারিখ এবং দুই তারিখ পর্যন্ত বা এটা মানে যেহেতু বন্ধ ছিল আপনি কি কী কাগজ আমি বলেছি যে যেহেতু বন্ধ ছিল যেহেতু তিন তারিখে যখন আমাকে আপিলে বলা হয় বা জিজ্ঞাসা করে আমি কিন্তু বলতে পারিনি যে আমার বিদ্যুৎ বিল পরিষ্কার সেই কাগজগুলো আপনি দিয়ে এবং আমি নাহিদ আপনি শুনছিলেন যে তিনি আপিলে যে বিদ্যুৎ বিলের যে কাগজটি সেটি পোছায় নি তিনি দিয়েছেন তিনি সহ আরও একজন প্রার্থী ছিলেন যিনি এই বিদ্যুৎ বিলের কাগজ দিয়েছেন এর পাশাপাশি আর বেশিরভাগ যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী এখানে এসেছেন তারা বলেছেন তাদের ওয়ান পার্সেন্টের নিচে ভোটের বিষয়টি প্রমাণিত না হয় তাদের তাদের বিষয়টি বাতিল করা হয়েছে তাদের মনোনয়নটি বাতিল করা হয়েছে নাহিদ আমরা নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে জানছিলাম মনোনয়নপত্র নিয়ে আপিলের খবর অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে সমুদ্র পৃষ্ঠে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব রংপুর অঞ্চলেও দেখা দিয়েছে সকাল থেকে সূর্যের দেখা মেলেনি মেঘলা আকাশ মাঝে মধ্যে বইছে হিম শীতল বাতাস কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা আকাশের কারণে শীত কিছুটা বেড়েছে এ বিষয়ে জানতে আমরা যাচ্ছি রংপুরে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট এ কে এম মনুল হক মনুল আমাদের জানা রংপুরে শীতের আমেজ কেমন দেখছেন ফারজানা রংপুরের কিন্তু শীতের যে আগমনই যে অবস্থাটা ছিল তা গত কয়েকদিন ধরে কিন্তু এই সমুদ্র পৃষ্ঠে মিগজম নামে যে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাবের কারণে গত রাত থেকে কিন্তু মূলত একটু শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে আর রাতের বেলায় কিন্তু কিছুটা ঠান্ডা বাতাস আমরা লক্ষ্য করেছি আর সকাল থেকে কিন্তু সূর্যের দেখা নেই মেঘলা আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন যদিও এই মুহূর্তে 
রাতে আমরা আকাশে দেখছি সূর্য কিছুটা উকি ঝুঁকি দিচ্ছে কিন্তু দুপুর বেলা সূর্যের যে আলো বা তেজ থাকে তেমন কিন্তু আমরা দেখছি না আবার মনে হয় যেন মাঝে মধ্যেই সূর্যের সেই আলোটি মেঘলা আকাশের মধ্যে মনে হয় ঢাকা পড়ছে আর আবহাওয়া অফিস সূত্র জানিয়েছে এই অবস্থাটা আরও দু তিন দিন থাকতে পারে এবং তারা কিন্তু কিছুটা হালকা বৃষ্টিপাতেরও আশঙ্কা করছে আমি স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি তারা এখন তাদের জমি প্রস্তুত করছে আলু এবং বিভিন্ন রবি শস্যের এই মুহূর্তে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে কিন্তু এই ফসলের ক্ষেত নিয়ে কিন্তু তারা খুব মানে ক্ষতির মধ্যে পড়বে আর আমি সকাল থেকে দেখছি মেঘলা আকাশ এবং ঝিরিঝিরি একটু বাতাসের কারণে জনচলাচলও কিন্তু কিছুটা কমেছে ফারজানা আমরা রংপুর থেকে যাচ্ছিলাম শীতের খবর অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সরকার বিরোধী দল নাগরিক সমাজ এবং অংশীজনদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখছে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বাংলাদেশে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এমন মন্তব্য করেছেন প্রশ্ন করা হয় বিশ হাজারেরও বেশি বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীকে নির্বাচনকে ঘিরে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দিয়েছে জবাবে মিলার বলেন বাংলাদেশের সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র এবং এজন্য তারা বাংলাদেশের সরকার বিরোধী দল নাগরিক সমাজ এবং অংশীজনদের সাথে যোগাযোগ রাখছে নির্বাচনের ফল নিয়ে কোনো পূর্বাভাস দিতে যাচ্ছি না আগেও অনেকবার যেমনটি আমি বলেছি এখনো তাই বলবো তা হল বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আমরা একসঙ্গে কাজ করার জন্য বাংলাদেশের সরকার বিরোধী দল নাগরিক সমাজ ও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে অব্যাহতভাবে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছি ডলার সংকটের এই সময় ধারাবাহিকভাবে কমছে দেশের রপ্তানি আয় শ্রমিক অসন্তোষ উৎপাদন ব্যাহত হওয়াতে নভেম্বরে রপ্তানি কমেছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় আশ্বস্ত করতে হবে বিদেশি ক্রেতাদের এছাড়া বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাভাবের কারণেও রপ্তানি কমছে জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা নতুন বাজার সম্প্রসারণে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন হাসানুল শাওনের রিপোর্ট বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস রপ্তানি খাত কিন্তু ডলার সংকটের মধ্যে টানা দুই মাস দেশের রপ্তানি আয় কমল গত নভেম্বরে চারশো আটাত্তর কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ছয় দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ কম আর চলতি দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র এক দশমিক তিন শূন্য শতাংশ এই সময়ে মোট রপ্তানি হয়েছে দুই হাজার দুইশো তেইশ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যে দেখা যায় তৈরি পোশাক ছাড়া অধিকাংশ পণ্যের রপ্তানি আয় কমে গেছে তবে তৈরি পোশাকেও প্রবৃদ্ধি কিছুটা কম কোনো ক্রমেই যেন অনিশ্চয়তা কিছু ছাড়ছে না ওয়ার্কার আন্ডেস থেকে শুরু করে যে অন্য অন্য যেই অস্থবিরতাগুলো আসছে সবকিছু খরচের বাড়ার সাথে সাথে সেগুলো আসলে কোনো মতেই যেন আমাদের কিছু ছাড়ছে না আমরা আসলে খুব বেশি পেডিক করতে পারছি না যে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি বাট যদি না নতুন কোনো অনিশ্চয়তা দানা বেঁধে ওঠে অবশ্যই আমরা আশাবাদী যে অর্থনৈতিক মনটা থেকে কাটিয়ে উঠলে সবকিছু যদি নর্মাল অবস্থায় আসে অবশ্যই আমরা অন্য যে কোনো দেশের থেকে আমরা ভালো করব। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি কিছুটা বেড়েছে তৈরি পোশাক প্লাস্টিক পণ্য সিমেন্ট ও পাথর কাঠ ও কাঠের তৈরি পণ্য এবং সবজি সহ কিছু পণ্যের অন্যদিকে রপ্তানি কমেছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য হোম টেক্সটাইল হিমায়িত মাছ জুতা এবং ফার্নিচার সহ বেশিরভাগ পণ্যের সব মিলে বেশি অর্থনীতি কিন্তু আর এক দফা সংকটের দিকে প্রবেশ করেছে এই অবস্থায় আমাদের যে পরিমাণে যে ফরেন কারেন্সি দরকার সেটি বাড়ানোর জন্য আমাদের এক্সপোর্ট আর্নিংটাকে আরো বাড়াতে হবে তো এটি করার জন্য মূলত যেটি দরকার সেটি হল হচ্ছে আমাদের এই জিওগ্রাফিক্যাল ডাইভার্সিফিকেশন মানে আমাদের নতুন নতুন যে রপ্তানি গন্তব্য সেটাকে নির্ধারণ করতে হবে এবং সেখানে রপ্তানি আরো বাড়াতে হবে এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও সংস্থাগুলোর কাছে মজুরি বৃদ্ধি সহ শ্রমিক বান্ধব ইতিবাচক তথ্য যথাযথভাবে তুলে ধরারও তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা শ্রম অধিকার নিয়ে 
বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা হচ্ছে যে ইউএস এর যে প্রেসিডেন্সিয়াল মেমোরেন্ডাম রয়েছে আবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তারাও কিন্তু নতুন করে নানা রকমের কথাবার্তা বলছে তো এই অবস্থায় আমরা যদি এই আসলে এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএস এর সঙ্গে একটু কমিউনিকেশনটা বাড়াতে পারি বিশেষ করে আইলোর কথা বারবার বলা হচ্ছে তো এই আইলোর মাধ্যমে আমাদের এটা ইতিবাচক একটা মেসেজ দিতে হবে এই গ্লোবাল কমিউনিটিকে চলতি অর্থ বছরের নভেম্বর পর্যন্ত রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল দুই হাজার কোটি ডলার কিন্তু পাঁচ মাস শেষে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে নয় দশমিক দুই তিন শতাংশ কম এসেছে রপ্তানি আয় হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা নাটোরের সিংড়ায় গ্যারেজে রাখা পৌর মেয়রের জিপ সহ এগারোটি যানবাহন পুড়ে গেছে সিংড়া থানার ওসি মেজানুর রহমান জানান ভোরে পৌরসভা ভবন সংলগ্ন পৌরসভা নিজস্ব গ্যারেজে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয় লোকজন ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয় ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা গিয়ে শটার ভেঙে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তবে এর আগেই পুড়ে যায় পৌর মেয়র জান্নাতুল ফেরদোসের ব্যক্তিগত জিপ দুটি কমিউনিটি অ্যাম্বুলেন্স এবং আটটি ইজি বাইক বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা ফায়ার সার্ভিসের বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানান থানার ওসি এদিকে ভোর রাতে দিনাজপুর বাস টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা পুলিশ জানায় বাসে কে আগুন দিয়েছে তা তদন্ত করছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে চা বাগান বলতে মূলত সিলেট মৌলবীবাজারের কথাই ধরা হয় তবে কুমিল্লার লালমাই পাহাড় এলাকাতেও গড়ে উঠেছে চা বাগান শখের বসে এক উদ্যোক্তা গড়ে তুলেছেন এই চা বাগান যা চা শিল্পের নতুন সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করছে কুমিল্লার প্রতিনিধি মাহফুজ লানটুর পাঠানো রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত লাল মাটির সবুজ ছোট পাহাড় মধ্যগ্রায়নের মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে তার মাঝে নিবিষ্ট মনে দুহাতে সবুজ কুঁড়ি ছিঁড়ে ঝুড়িতে রাখছে শ্রমিকরা এমন দৃশ্য সিলেট কিংবা মৌলভীবাজারের নয় সবুজ চা পাতা সংগ্রহের এমন দৃশ্য এখন কুমিল্লা লালমাই পাহাড়ে দেখা যাচ্ছে বছর দুই আগে এই পাহাড়ের বড় ধর্মপুর এলাকায় শখের বসে প্রায় এক একর জায়গা জুড়ে স্থানীয় এক উদ্যোক্তা ছয় হাজার চা গাছ রোপণ করেন গাছে কুঁড়ি মিলবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয় তবে আলো বাতাসের স্বাদ পেয়ে বাগানে এখন দুটি পাতা একটি কুঁড়ি উঁকে দেয় আকাশে সেই থেকে শুরু বাগানটি এখন সবুজ পাতায় ভরে উঠেছে প্রতিদিনই বাগানে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা আমি আশা করি নাই যে কুমিল্লাতেও এত সুন্দর চা বাগান হতে পারে সিলেটের চা বাগান সুন্দর কিন্তু এটা যদি পরিচর্যা করা হয় তাহলে মনে হয় আরো বেটার হবে আশা করি হচ্ছে ভবিষ্যতে এটা হচ্ছে আরো সম্প্রসারিত হবে এবং হচ্ছে এদিকে হচ্ছে পর্যটন কেন্দ্র সিলেটের মতো ইনশাল্লাহ হবে শখের বসে গড়ে তোলা হলেও বাগানের উদ্যোক্তা আশা করছেন তিনি তার বাগানটি সম্প্রসারণ করবেন এই চা তিনি দেশের বাইরে রপ্তানি করবেন চা চাষের জন্য লালমাই পাহাড়ের মাটি উপযুক্ত বাগানের পরিধি বৃদ্ধিতে কৃষি বিভাগ সব ধরনের সহায়তা করবে বলে জানান এই কৃষি কর্মকর্তা আমাদের লালমাই পাহাড় আসলে সম্ভাবনাময় একটি পাহাড় বিশেষ করে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে এখানে নানা ধরনের কৃষি পণ্য উৎপাদন হয়ে থাকে যদি সেচের সুবিধা সহ অন্যান্য সুবিধাগুলো নিশ্চিত করা যায় চা চাষও এখানে বিপ্লব আনা সম্ভব এবং এই চা চাষের মাধ্যমে কুমিল্লার পরিচিতি আরও ব্যাপকভাবে চা চায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে স্থানীয়রা আশা করছেন শুধু বড় ধর্মপুর নয় পুরো পাহাড়ে চা চাষের বিস্তৃতি ঘটলে সিলেটের মতো দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠবে লালমাই পাহাড় এনটিভি নিউজ ডেস্ক কাল থেকে ঢাকায় শুরু হবে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্ট মিরপুরে সকালে অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ দল দ্বিতীয় টেস্টকে সামনে রেখে নিজেদের প্রস্তুতিটা স্পিনকে ঘিরে নিয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্তরা ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এসে চন্দিকা হাথুরু সিংহে বলেন প্রথম টেস্টের ধারাবাহিকতা এই ম্যাচেও ধরে রাখতে চান টাইগাররা মিরপুরের উইকেট এ টেস্টে কেমন আচরণ করবে তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন টাইগার কোচ প্রথম দিনে কিছুক্ষণ খেলার পর বোঝা যাবে উইকেটের গতি প্রকৃতি প্রতিপক্ষের দুর্বলতা এবং কন্ডিশন বুঝেই ম্যাচের দিন সকালে একাদশ নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ আমরা আমাদের শক্তিমত্ত অনুযায়ী একাদশ সাজাব মিরপুরে উইকেটে আগে থেকে অনুমান করা কঠিন যেহেতু এখন অনেক বেশি ক্রিকেট হয় জয় পরাজয়টা মুখ্য নয় প্রথম টেস্টে ভালো খেলা ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই দ্বিতীয় টেস্টেও
বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ম্যাচ নিয়ে কথা বলতে মিরপুরে আছেন আমাদের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট বর্ষণ কবির আমরা সরাসরি তার কাছে যাচ্ছি বর্ষণ দ্বিতীয় টেস্টের আগে বাংলাদেশের লক্ষ্য নিয়ে কি জানিয়েছেন টাইগার কোচ চন্দ্রিকা এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে বাংলাদেশ লক্ষ্যই থাকবে হচ্ছিল সিরিজটা জয়ের কিন্তু বাংলাদেশের হেড কোচ চন্দ্রিকা হাতুরু সিংয়ে সবচেয়ে জোর দিয়েছেন হচ্ছে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য প্রসেসটা ঠিক রাখার জন্য যার মানে দাঁড়াচ্ছে গত সিলেক্ট টেস্টের পাঁচ দিনে বাংলাদেশ যে পরিমাণে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সময় ক্রিকেট খেলেছে এবং একই সঙ্গে অনেকগুলো সেশনে তারা রাজত্ব করেছে এবং দেড়শো রানে জয় চিনিয়ে নিয়েছে সেই জায়গাটাতেই আসলে বেশি জোর দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে তার চিন্তার জায়গা কিন্তু আবার একটু মানে সংবাদ সম্মেলনের পরে আমরা জানতে পেরেছি যে ব্যাটিং অনুশীলনের সময় বাংলাদেশের স্পিনিং স্পিনার যিনি আছেন গত টেস্টে খেলেছিলেন নাইম তার হাতে ব্যথা পেয়েছেন এবং সেখানে বেশ ভালোই ইঞ্জুরি তার আগামীকালের প্রথম দিনে তা মানে এই টেস্টে আসলে তার খেলার সম্ভাবনাটা আসলে একটু মনে হয় সংশয়ে পড়ে গেছে বাংলাদেশ তাদের স্পিন পরিকল্পনাকে সাজিয়ে আবারও নিউজিল্যান্ডকে আটকাতে চাই নিউজিল্যান্ড এখন এই মুহূর্তে আসলে খুব মনোনিবেশ করেছে নেট বোলার নেট স্পিনারদের সঙ্গে কিভাবে তাদের প্রস্তুতিটা ঠিক মতো নিয়ে করে নিতে পারে সেটার দিকে আমরা দেখেছি উইলিয়ামসন মিচেল সবাই প্র্যাকটিস করেছেন বাংলাদেশের স্পিন শক্তিকে মাথায় রেখে এখন বুঝাই যাচ্ছে যে প্রথম সেশনটাই এমনকি টসটাও খুব গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এই টেস্টে কারণ আবহাওয়ার প্রভাস বলছে আগামী শুক্রবারে হয়তো বা বৃষ্টি নামতে পারে এই টেস্টে নাহিদ আমরা জানছিলাম দ্বিতীয় টেস্টের খবর অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে